بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتعرف على basic math course بالنسبة لgrade 4 المنهج الجديد وان شاء الله الكورس هينزل على حلقات متتالية الكورس ده مهم جدا لطلاب grade 4 خاصة اللي هما ما كملوش منهج grade 3 هندرس في الكورس adding whole numbers ازاي تعمل adding لwhole numbers ازاي تعمل subtracting للwhole numbers سواء بالطريقتين vertical method وكمان الهوريزونتال method بعد كده هنتعرف على place value and value of a digit هيديك digit او هيديك number ويحدد لك digit ويقول لك الديجت ده موجود فين معنى كده ان هو بيسأل على place value او يقول لك its value is equal to يبقى هو هنا بيسأل على value of a digit بعد كده هنتعرف على comparing whole numbers ازاي تعمل greater than smaller than or equal لو اداك two numbers ازاي تقارن ما بينهم شوف مين الكبير مين الصغير بعد كده ordering whole numbers ازاي ترتب يا مستر a set of whole numbers سواء كان from least to greatest or greatest to least بعد كده بناخد a writing multiplication sentence ازاي تكتب multiplication sentence زي 3 times 4 is equal to 12 بعد كده هنتعرف على times table يا مستر او هنراجع على times table اللي احنا درسناه في grade 3 multiplying by 2, 3, 4 and 5 how can we find a missing factor ازاي تجيب missing factor لو كان عندك يا مستر multiplication sentence بعد كده بناخد multiples of 6, 7, 8 and 9 يعني جدول 6, جدول 7, جدول 8, جدول 9 بعد كده بناخد رول مهمة خاصة multiplying by 10 ازاي تعمل multiplying by 10 لما اقول لك كده 34 times 10 is equal to what 7 times 10 is equal to what 324 multiplying by 10 is equal to what بتاخد رول بنفكرك بيها احنا درسناها الترم الاول في منهج grade 3 finding a missing number of multiplication sentence سواء كان missing number factor او product ازاي تحصل على missing number بعد كده هنخش في الاوبريشن تانية خالص اللي هي الديفيجن what's the quotient ازاي تجيب الكوشنت وبنستغل المالتبليكيشن تيبل اللي احنا درسناه علشان نجيب الكوشنت الخاص بكل جملة writing fact family using a magic triangle كلنا درسنا الماجيك تراينجل والفاكت family لو اديتك 3 numbers ازاي تكتب الفاكت family الخاصة ب3 numbers مهمة جدا Next بناخد using a breaking apart method to find a product ودي كررناها كتير في شرح جريد 3 واستغلناها مع distributive property ازاي نجيب 5 times 12 لو حد قال لي 5 times 12 is equal to 60 طب ازاي تستخدم distributive property او تستخدم breaking apart method علشان تحصل على product الخاص ب 5 times 12 يدوبك احنا هنراجع وناخد exercises عليها بإذن الله بعد كده بنتعرف على الجزء الخاص بالأشكال أو الشيبس أو الكوادري لاترالز الكوادري لاترال معناها الشيبس اللي انت هتدرسها كلهم يا مستر have four sides, four angles, four vertices يعني السايدز بتوعهم هتلاقيهم four دايما بندرس four shapes مهمين جدا مرتبطين ببعض أول حاجة البراليلوجرام بعد كده الركتانجل الرامبس السكوير بالترتيب ده طبعا احنا اخدنا ان السكوير والرامبس والركتانجل هما التلاتة دول بتلاقيهم special cases of parallelogram وبعدين بتدرس كوادري لاترال تاني خاص لوحده ليه خواص وليه شكل لوحده اسمه trapezoid next relation between two lines لما يكون عندك مرسوم two lines ازاي تحدد the relation between them عندنا three relations اول relation اسمها intersecting and not perpendicular تاني حاجة intersecting and perpendicular بعد كده بتاخد parallel لو عندك تلات اشكال عشان نفكرك بيهم الشكل الاولاني اللي احنا شايفينه ده ده two parallel lines بيبقوا ماشيين قصاد بعض ما بيتقابلوش ابدا بعد كده الشكل اللي قدامك ده بيكون right angles ان شاء الله هندرسها بالتفصيل في grade 4 بنسميهم two perpendicular lines عايز تسميهم perpendicular and intersecting برضو مفيش مشكلة اخر شكل معانا بيمثل intersecting lines وده بياخد شكل حرف x او letter x اللي احنا عارفينه how can we find the perimeter of a polygon ازاي تحصل على perimeter للبوليجون how can you find the area of regular polygon ازاي لما يديك regular polygon ازاي تحسب الاريا ودي اخدناها على الجريد just count mister the square units 
بس بتعد اليونتس الموجودة في الشكل علشان تحدد الاريا الخاصة بالبوليجون بعد كده بندرس شكلين مهمين جدا درسناهم في جريد 3 خاص بالبريمتر والاريا يعني هنعرف ازاي نحسب البريمتر بالنسبة للشكل الاولاني اللي هو السكوير لو انا عندي سكوير it's a side length is equal to s mister side length is equal to s ودرسنا ان all sides are the same or congruent equal in length بناخد الرول المهمة جدا it's a perimeter is equal to it's a side length times 4 أما لو كان عندي rectangle وكلنا عارفين شكله its length is equal to L its width is equal to W بنلاحظ إن ال perimeter is equal to mister length plus width times 2 وخد بالك ال length وال width اسمهم the two dimensions of the rectangle بالنسبة لل area لو عندي square its area is equal to its side length times itself يعني S times S بالنسبة لل rectangle طبعا two dimensions length and width بنحصل على ال area is equal to its side length its length times its width بعد كده بنتعرف على ال area of complex figures اللي احنا بنستخدم فيها ال area of square and rectangle وخدنا two strategies مهمين جدا علشان تحسب ال area of complex figures بالنسبة لل fractions بناخد fractions as a part of a region ازاي لما يكون عندك region ازاي تقدر تكتب ال fraction اللي بيمثل الشكل بعد كده fraction mister as a part of a set لما يكون عندك set وهو ظلل او لون مجموعة منهم ازاي تكتب ال fractions for example لو انت عندك fraction 3 over 4 بالنسبة لل top number اللي هو 3 بنسميه numerator كلمتين مهمين جدا 4 بنسميها denominator يبقى كلمة numerator كلمة denominator لازم تكون حافظهم لكن 3 وال 4 مع بعض ممكن تسميهم the two terms of the fraction the two terms of the fraction بالنسبة لل fraction لي word form يعني ازاي تقرأ ال fraction احنا بنقرأ للتسهيل او للسهولة بنقرأ 3 over 4 ممكن تقرأ 3 fourth ودي بنسميها ال word form أما لو أنت كتبت 3 over 4 in digits بنسميها the standard form of the fraction بالنسبة لل fractions درسنا ال comparing fractions how can we compare between two fractions إزاي تكتب greater than إزاي تكتب smaller than إزاي تكتب equals between two fractions بعد كده ordering fractions إزاي ترتب مجموعة من ال fractions يا إما from greatest to least or least to greatest بعد كده بتاخد ال ordering fractions او انت درست ال ordering fractions on the number line ازاي بتحدد a set of fractions on the number line لو ال number line عندك مرسوم واداك ال fractions بعد كده الموضوع المهم جدا اللي هو ال equivalent fractions بعد كده بناخد adding and subtracting fractions with like denominator وده اللي احنا نهينا بيه منهج grade 3 إن شاء الله الكورس ده هيكون مفيد جدا جدا لطلاب جريد 4 المنهج الجديد خاصة الناس اللي ما كملتش منهج جريد 3 الكورس هيكون ضمن قائمة تشغيل جديدة إن شاء الله هتلاقيها موجودة في قوائم التشغيل على القناة اسمها ماث رمع ابتدائي الترم الأول المنهج الجديد هتلاقوا بإذن الله كل الفيديوهات الخاصة بجريد 4 المنهج الجديد ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع أصحابك سبسكرايب في القناة